കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ പഠനം വിക്ടീസ് ചാനൽ വഴിയും അതിൻ്റെ വിവിധ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയുമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അത് തിടുക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നിരുന്നു ആ ചോദ്യം ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലാണ് മലപ്പുറത്തെ വളാഞ്ചേരിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യ നമ്മോട് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പഠിക്കാൻ മിടിക്കുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടി മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എനിക്കിനി പഠിക്കാൻ കഴിയില്ലേ എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യം അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു ചെറിയ മനസ്സാണ് നിരാശയിലേക്ക് വീഴുന്ന ആ മനസ്സ് ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം പണിയില്ലാതായി പോയ അച്ഛന് വീട്ടിൽ കേടായിരിക്കുന്ന ടി വി നന്നാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള സാവകാശം കിട്ടിയില്ല ഒരു ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ള കാശുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ തൽക്കാലം ക്ഷമിക്കൂ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവക്കത്ത് പോയെങ്കിലും അത് കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ കുഞ്ഞിനുണ്ടായില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് പോരായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം തുടക്കം മുതൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം തീയതി തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയാലേ പറ്റൂ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു വാശി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും സാവകാശമെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഇതൊരു ട്രയലായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നു എല്ലാവരും കാണുന്നു എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് കുട്ടികളെത്തും കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്കത് സ്വന്തമായി വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന രക്ഷിതാവിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എത്രമാത്രം വേദനയായിരിക്കും വളാഞ്ചേരിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ടാവുക തങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ പണമില്ലാത്തതിനാലാണല്ലോ എൻ്റെ മകൾക്ക് ജീവൻ വെടിയേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ള ആ ചിന്ത ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരെ അലട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടു അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ എം എൽ എ അവിടുത്തെ എം പി ഒക്കെ യു ഡി എഫുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായി സ്കൂളുകൾ വഴി ഒരു വിവരശേഖരണം എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിവരശേഖരണം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പുകളോ മൊബൈൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സംവിധാനമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളോ അത് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളോ അതുമല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകളോ കേബിൾ സംവിധാനമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ എത്രയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലേ അവർക്കൊരു ബദൽ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആത്മഹത്യയുടെ വിവരം വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ഇതില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നത് കാരണം ഡി വൈ എഫ് ഐ പോലുള്ള സംഘടനകൾ കെ എം സി സി പോലുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടി വി ചലഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ നഗരസഭയും അത്തരം ഒരു സംവിധാനം പഴയ ടി വി ഉള്ള ആളുകൾ അതെല്ലാം ഇന്ന് ആലപ്പുഴ നഗരസഭയുടെ ഹാളിൽ കൊണ്ടുവരിക അവിടെ നിന്ന് അത് ടി വി സെറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും ഇതിപ്പോഴായിരുന്നില്ല ചെയ്യേണ്ടത് വളാഞ്ചേരിയിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ എടുത്തതിന് ശേഷമായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു വേള ഒരു ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കുട്ടികളുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ കൃത്യമായി അതാത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അധ്യാപക അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ധാരാളമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആദിവാസി മേഖലയിൽ ധാരാളമുണ്ട് അതുപോലുള്ള കുട്ടികൾ വിവിധ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി എത്താത്ത മേഖലകളില്ലേ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളില്ലേ അവരിൽ പഠിക്കാൻ മിടുക്കരായവരുണ്ട് ദുരിതം നിറഞ്ഞ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കയറി ഐ എ എസ് ലെവലിൽ വരെ എത്തിയ എത്രയോ കുട്ടികൾ എത്രയോ പേർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉദാഹരണങ്ങളായി നിൽക്കുന്നു അവരുടെയൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ആഗ്രഹം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് ജീവിതം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ മടുത്തേക്കും അതാണ് വളാഞ്ചേരിയിലെ പെൺകുട്ടിക്കും സംഭവിച്ചത് അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണമായിരുന്നു കെ ടി ജലീൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ എം പിയും എം എൽ എയും പഞ്ചായത്തും ഒക്കെ യു ഡി എ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരും കൂടി ഉത്തരവാദിത്വം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തെടുത്താലും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഷെയർ ചെയ്തെടുത്താലും തീരുന്നതല്ല ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയും ആ മരണവാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയുള്ള മനുഷ്യർക്കുണ്ടായ നിരാശയും